அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாகவும் நவகிரக ஸ்தலங்களில் குருஸ்தலமாகவும் போற்றப்படுவது திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலாகும் புகழ்பெற்ற இத்திருத்தலத்தின் சூட்சம ரகசியங்களை பற்றி இந்த பதிவில் பார்ப்போம் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் தூண்டுகை விநாயகர் கோயில் அமைந்துள்ளது இவ்விநாயகரை வணங்கிய பின்னர்தான் முருகப்பெருமானை வணங்க வேண்டும் என்பது ஐதிகமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இத்திருக்கோயிலில் பன்னிரு சித்தர்களில் எட்டு சித்தர்கள் சமாதியாக உள்ளதாக கூறப்படுகின்றது முருகப்பெருமானின் வெற்றிவேல் மாமரமாக மாறி நின்ற சூரபத்மனை பிளவுபடுத்திய இடம் இன்று மனப்பாடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது திருச்செந்தூரில் பாலசுப்பிரமணியர் மற்றும் சண்முகர் என்ற இரண்டு மூலவர்கள் அமைந்துள்ளனர் பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கிழக்கு பார்த்தும் சண்முகர் தெற்கு பார்த்தும் அருள் பாலிக்கின்றனர் திருச்செந்தூர் தலத்தில் தினமும் வீரபாகு தேவருக்கு பூஜை நடத்திய பிறகே மூலவருக்கு பூஜை நடத்தப்படுகிறது மூலவர் பாலசுப்பிரமணியருக்கு தினமும் தூய வெள்ளை நிற ஆடையே அணிவிக்கப்படுகிறது மூலவர் சண்முகருக்கு சிறப்பு பச்சை நிற ஆடைகள் அணிவிக்கப்படுகின்றன இத்திருக்கோவிலில் மூலவருக்கு பின்புறம் உள்ள சுரங்க அறையில் முருகன் பூஜித்த பஞ்சலிங்கங்களை காணலாம் இந்த அறைக்கு பாம்பரை என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு திருச்செந்தூர் கோவிலில் இடது பக்கத்தில் வள்ளி குகை ஒன்று அமைந்துள்ளது இந்த குகைக்கு முன்புள்ள சந்தன மலையில் தொட்டில் கட்டினால் குழந்தை பாக்கியம் விரைவில் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது திருச்செந்தூர் கோவிலில் அமைந்துள்ள கோபுரம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது ஒன்பது அடுக்குகளை கொண்ட இந்த கோபுரம் நூற்றி அடி உயரம் கொண்டதாகும் இங்குள்ள நாளி கிணறு இருபத்தி நாலு அடி ஆழத்தில் அமைந்துள்ளது இங்கு நீராடிய பிறகே கடலில் நீராட வேண்டும் என்பது ஐதிகமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது திருச்செந்தூர் ஊர் மத்தியில் சிவகொழுந்தீஸ்வரர் கோவில் அமைந்துள்ளது இதுதான் ஆதிமுருகன் கோவில் என்று ஆய்வாளர்களால் கருதப்படுகிறது திருச்செந்தூர் கோவில் ராஜகோபுர வாசல் ஆண்டு முழுவதும் அடைக்கப்பட்டே இருக்கும் சூரசம்ஹாரம் முடிந்ததும் தெய்வானை திருமண நாளில் மட்டுமே அந்த வாசல் திறக்கப்படுகிறது திருச்செந்தூர் கோயிலில் நடைபெறும் பூஜைகளில் விஸ்வரூப தரிசனம் என்னும் நிர்மால்ய பூஜையே மிக மிக முக்கியமான பூஜையாக கருதப்படுகிறது குமரகுருபர் பகலிக்கூத்தர் ஆதிசங்கரர் உக்கிரபாண்டியனின் மகள் உள்பட ஏராளமானோர் திருச்செந்தூர் முருகனின் நேரடி அருளினை பெற்றுள்ளனர் மூலவர் தவக்கோளத்தில் இருப்பதால் காரம் மற்றும் புளி பிரசாதத்தில் சேர்க்கப்படுவதில்லை ஆனால் சண்முகருக்குரிய பிரசாதத்தில் காரம் மற்றும் புளி சேர்க்கப்படுகின்றது முருகனுக்கு படைக்கப்படும் நெய்வேதன பொருட்களில் சிறுபருப்பு கஞ்சி பால்கோவா வடை சர்க்கரை பொங்கல் கல்கண்டு பேரிச்சம்பளம் பொறி தோசை தேன்குழல் அதிரசம் மற்றும் அப்பம் ஆகியன இடம்பெறுகின்றன ஆவணி திருவிழாவின் போது முருகப்பெருமான் சிவன் விஷ்ணு மற்றும் பிரம்மா ஆகிய மும்மூர்த்திகளின் அம்சமாக காட்சி தருகின்றார் திருச்செந்தூரில் தினமும் உச்சிகால பூஜை முடிந்த பின்பு ஒரு பாத்திரத்தில் பால் மற்றும் அன்னம் எடுத்துக்கொண்டு மேலதாளத்துடன் சென்று கடலில் கரைப்பார்கள் இந்த பூஜைக்கு பெயர் கங்கா பூஜை என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக டாப் தமிழ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் மிஸ் பண்ண